二十六岁神秘失踪的皇后沈珍珠。她是大唐王朝有名的失踪人口，她是谁？又有着怎样的一生呢？她是沈珍珠，而她的出身绝对不简单。沈珍珠是东汉海昏侯沈荣之后，她的先祖做过南梁太守，她的高祖即沈协之子沈林为隋朝的大理卿。他的曾祖为唐代的陕州司马，他的祖父为尚书司的丰原外郎，他的唐伯沈从道是唐代的书法家，而他的父亲沈一直曾任迎清光陆大夫。由此可见，沈振珠的家族是世代为官，他是真正官宦世家的名门闺秀。出身良好的他，以良家子的身份，在开元末年被选入东宫。沈振珠特别美貌文静，太子李想看到她稳妥，便把她赐给了自己的儿子李煜。当时的广平王李煜。看到肤白貌美、身材高挑的沈珍珠后，特别开心，对沈珍珠也是十分宠爱。公元七四二年，沈珍珠为李煜生下了长子李阔。沈珍珠生性喜静，不愿与人争风吃醋，因此与李煜的其他侍妾相处得十分愉快。那么，沈珍珠与侍妾崔氏和独孤氏关系好吗？其实啊，沈珍珠并不是李煜的初恋。早在她入府前，李煜已经有了自己的夫人崔氏。这个崔氏可是大有来头，她是杨贵妃的外甥女，因此李煜。平时不敢得罪他，但奈何崔氏长相一般，脾气暴躁，还生性好妒。李煜当时并不喜欢他，只是对他以礼相待，每天与他相敬如宾。当时啊，李煜觉得日子没意思透了。好在后来沈珍珠入府了，才给他的生活带来了一丝色彩。但他也不敢过分宠爱沈珍珠，而笼络了崔氏。直到后来安史之乱发生后，李煜才渐渐冷淡他。在大唐荣耀中，沈珍珠与独孤氏一直明争暗斗，争风吃醋。但事实上呀，在真正的历史上，他们两个压根儿就没见过面。在安史之乱后，崔氏失宠，沈珍珠下落不明。就在这个空隙中，独孤氏出现了，她以美貌被选入宫，成了太子李煜的妾室。又在李煜登基后，被封为贵妃。李煜一直对独孤氏十分宠爱，甚至在她死后都抱着她的遗体，久久不愿放下。这也使得独孤氏的遗体在三年后才被下葬。独孤氏死后被追封为真仪皇后，而沈珍珠就没有独孤氏这么幸运了。她生前不但没有享受到多少李煜的宠爱，就连死后葬身何地、尸首何处也不得而知。那么，沈珍珠为何如此悲惨呢？堂堂太子妃沈珍珠为啥会失踪呢？她的悲惨还要从一场安史之乱说起。公元七五五年，安史之乱爆发，唐玄宗率领部分亲族逃难，而沈珍珠等人未能有幸随驾出逃，被留在了洛阳。沈珍珠觉得自己可能此生都见不到李煜了，却没想到公元七五六年，他们又再度相见了。当时的李煜已经成了皇太子，他带兵收复了洛阳，在叶庭宫中见到了沈珍珠。他本想带沈珍珠一起逃离的，但奈。和他还有任务在身，还要继续举兵收复失地。况且当时他身边没有多余的人来照顾沈珍珠，于是他便狠心决定将沈珍珠妥善安排在洛阳，等自己凯旋而归时才来接她。可李煜万万没想到，这一见便是永别。没过多久，洛阳就再度失守，沈珍珠也在这次兵荒马乱中不知所踪。公元七六三年，安史之乱被平定，李煜即位，是为唐代宗。他即位后的第一件事便是收复洛阳。在他的努力之下，洛阳很快便被收复了。他疯了似的派人四处寻找沈珍珠的下落，然而每次传回来的消息都会让他失望。找了好久，沈珍珠依然毫无线索。公元七七九年，唐代宗去世，李煜临死前依旧放心不下沈珍珠，下旨让儿子继续寻找。沈珍珠的儿子李阔继位后呢，为唐德宗，立刻册封生母沈氏为皇太后。册封仪式上，唐德宗让文武百官对着空气跪拜行礼，是为子欲养而亲不待。他的孝悌行为感动了许多人。唐德宗年间一直没有停止寻找沈珍珠，但一直没有什么结果。倒是有不少骗子利用唐德宗寻母心切，不断的冒充沈珍珠，而唐德宗每次也不怪罪骗子。每当有人问他时，他都会回答说：“只要能找到真正的生母，我受一百次骗又怎样呢？”他的孝心感动了无数人，但也有越来越多的骗子来骗他。可是终其一生，唐德宗都没能找到自己的母亲。唐德宗于公元八零五年去世，长子李邕即位，是为唐顺宗。唐顺宗尊沈珍珠为太皇太后，并继续寻找奶奶，但仍然一无所获。唐顺宗在位七个月后驾崩，由其长子李纯即位，是为唐宪宗。等到唐宪宗时，他终于死了心，放弃了寻找沈珍珠的工作，将沈珍珠追封为太皇太后，在代宗陵墓旁修建了一座衣冠冢，沈珍珠也就这样在。
在唐代的历史上成谜了。关于沈珍珠的走失，许多人有不同的看法。很多人认为，当年李益在第一次与沈珍珠相见后，是故意不带走沈珍珠的，因为他觉得沈珍珠已经与他分别一年了，而且他目前所处的地方沈阳已经被占领了，而沈珍珠作为战俘，在这一年中会经受什么是不言而喻的。李煜不想有一个被人指指点点的皇后，更不想让自己的儿子李阔有一个被人诟病的母亲，因此他故意找借口把沈珍珠安顿在洛阳，独自离开。而此后多年，寻找可能是做做样子，也可能是心生愧疚，但究竟为何，随着历史的烟消云散，我们也不得而知。当然，这种说法只是一种猜测喽。毕竟我们在历史上看到的是，唐代宗多年来未立后，即使他再宠爱独孤氏，也只封她为贵妃，是在她死后才加封的皇后。并没有生前立后，他的皇后宝座还是为沈珍珠保留着的。通过这一点可以看出，唐代宗还是有情有义的，不可能为了自己的名声而无情的抛弃沈珍珠。当然，这些猜想都随着沈珍珠的消失都得不到印证了。回顾沈珍珠的一生，不免觉得让人可怜。她本是名门贵女，嫁给广平王后也是夫唱妇随，生活幸福。然而世事多变，政局动荡，在风云变幻间，她便从一名王府的侍妾变成了阶下囚。好不。不容易见到了丈夫，觉得终于可以见得天日了。可没想到，她还是被留在了那个兵荒马乱的洛阳。在无尽的争斗与苦楚中，她终究是把自己埋进了历史的迷雾里。此后，她是生是死，身在何处，都将成为一道永久的历史谜题。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。